Mina mwanda gasi. Ah, na na misa besu mwakilembe mwalimu neno la Mungu. Huko tupo bana. Mm. Tupo kama tupo lakini tulikuwepo huko tokako yamani yamani kama mbinguni kama simavu ndugu yetu Santiago toka Katoro. Mm-hmm. Lakini lakini huko kwa wenzetu huko kwingine huko ulimwenguni huko. Mm-hmm. Amani hiyo hakuna kama unavyosemaga wewe. Si amani hiyo hakuna. Na tunasema ni amani amani kama mbinguni. Sasa huko sio mbinguni duniani. Amani hiyo nafikiri anayo Santiago huko sio anakulaga ni, ni samaki gani wale kwa nadhani akishakula na matoke anaona ni amani amani kama mbinguni. <laughs> e huko waliko Santiago ndiko ambako kuna kuwa kuna amani ndugu yangu Makilembe. Eh. Sasa sasa Makilembe kwae kuna 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 tatizo kuna shida kuna kuna shida gani ndugu yangu? Shida haiko hey. shida kuna bwana mmoja nilimuona hapa maoni yake. Wapi hapa? Ah huku kwenye mtandao huku mtandao wetu ya kijamii. Ndio. Ye yeah, alikuwa ametoa tu taarifa kuhusiana na kinachoendelea huko Israel. Eh eh eh. Eh naomba nikusomee hapa. Unanisomea hapo? Eh nakusomea hapa alafu swali langu liko pale mwishoni kwenye pointi yake moja hivi. Ndio. Amesema Israel iko vitani. Ndio. Alafu akaendelea kama alikuwa na report hivi. Akasema jana ilikuwa siku ya giza kwa Israel katika zama hizi haijatokea mm. mashambulizi ya kustukiza yaliyoandaliwa. Ngoja ngoja mwa ngoja. Yes. Santiago anakusikiliza hapa. Santiago ananisikiliza eh. <laughs> eh anakusikiliza hapa. Santiago. <laughs> Upo? Upo <laughs> kiabali za siku. Salama salama. Sasa hebu msikie mwakilembe kidogo. Sawa. <laughs> eh maana tumesema hebu tumuone Santiago naye an, 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 anasemaje. Eh maana Santiago kwema. <laughs> kwema mwalimu habari za siku nyingi. Ni nzuri bwana hasa wewe siku zote unasema tu amani amani kama mbinguni tukao nasema huyu jamaa kisha kula matoke kule kule katoro basi yeye anaona ni amani amani lakini huku duniani ni vurugu huko. Mkilembe <laughs> kauli aendelea. Ehe. Hebu tumuulize Santiago. Santiago umesikia kinachoendelea huko 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 Israel. Ah ndio maana nimekupigia simu asubuhi. Eh. Uko unyapokea. Eh sasa umesikia kinachoendelea huko lakini Alifa nilipata usiku wa kuamkia leo nilikuwa sipo. Eh. Ndio nikaa nimeingia mtandaoni nikapata taarifa zako za kuhusu Israel baadaye nikaifuatilia IBM channel nikampata na mwalimu akawa anaizungumzia. Ndio. Kwa kweli mimi nimeshangaa. Eh. Baada ya kuna ulikuwa unatoa taarifa ama sikuhusu ama si wanatumia sira za Marekani. Mm. Sasa nilitaka nijue kitu kimoja hizo sira za Marekani Hamas wanapewa na nani? Mhm. Swali yangu kwako hilo. Kwangu au kwa Mwakilembe? Kwako hapo. Ah. Wendo ujibu mbona unakwenda swali? Mjangu Santiago ni wazi kwamba mwanzoni kabisa mwaka jana mm. mwezi wa sita mpaka mwezi wa saba na wanane kama unakumbuka vizuri Tulikuwa tunazungumza mimi na wewe na Mwakilembe ya kwamba kuna taarifa ambazo zilikuwa zimetolewa na baadhi ya baadhi ya mataifa nadhani Denmark na Sweden ya kwamba ni asilimia 30 tu ya silaha zote ambazo Marekani kwa mezituma nchini nchini Ukweni zilikuwa zimefika katika mstari wa mbele kabisa vitani asilimia 30 tu ndio na baadaye kidogo tukatukatuka tukazungumzia tena ya kwamba kinachoonekana silaha nyingi ambazo zimekuwa zikienda nchini ukweni haziwafikiwa lengwa isipokuwa zimekuwa zikiuzwa na baadhi ya watu wale 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 ambao wako vitani kule nchini ukweni wale wale mamluki wale ambao kule nchini ukweni wamekuwa wakichukua sasa na kuziuza katika makundi mbalimbali mbali, duniani ikiwemo kwa alkaida wenyewe ikiwemo kwa ICA, IS wenyewe ikiwemo kwa makundi mbalimbali ndio ambao wanaita black market na tulizungumza pia kwamba Vita hivi ambao vinaendelea nchini ukweni vina mambo mengi na vinaweza vikasababisha pia usambaaji ama usambaaji wa silaha kiolela olela. Na kuna ambao pia wakawa wana hofu ya kwamba baada ya vita kuisha uenda ukweni itakuwa na silaha nyingi, yani raia watakuwa na silaha nyingi sana nchini ukweni. 
kitu ambacho pia kinaweza kusababisha matatizo na ugaidi maeneo tofauti tofauti Ulaya Mashariki. Kwa hiyo silaha za Marekani ndio ndio ambazo zimekuwa zikitumika maeneo mengi duniani. So Marekani akishauza yeye angalie hakuna organization ama shirika lolote lile duniani ambayo inafanya kazi za kufuatilia silaha zikishauzwa zimeenda wapi, zinatumikaje na ziko kwa nani. Hakuna shirika duniani ambayo inafuatilia. Lipo shirika la kufanya monitoring lakini naona pia ni mashirika hayo hayo pia ambayo yamekuwa yakihusika na usambazaji. Unaangalia silaha hizi zimeenda kwa nani? Kombara tulipo nilikuwa maslamu zao watumia Hamas zingine tunafahamu zinatoka Iran zinatoka Lebanoni huko zinatoka wapi zingine zinatoka nchini Marekani hmm. Chantaka umenielewa hapo Nimekuelewa vizuri Kosla nyingi ambazo pia zimetekwa kule ambazo zimepotea kule nchini ukweni zimefika katika mikono ya watu ambao sio salama tulizunguza na mwakelembe mwaka jana kama sala hizi zimeanguka ama zinaweza zikaanguka kama watu sio salama watu wakafanya wakazitumia vibaya ndio mambo mm. yanaendelea kwa makimbo inaonekana wazi kwamba watu wa Hamas na makundi mengine mashirika ya kati wanamiliki sala ambazo zimetoka Marekani zimefanyifikaje zimefika, zimefika, basi ndio inaitwa black market kwa njia za panya panya sawa so, eh ndugu yangu santi yako hapo hapo mpoki eh najiuliza mimi kama mimi mm nataka nijue nipate ufahamu kutoka kwako sio mwakilembe nataka wewe mwenyewe nifafanulie mm. hivi marekani naona nasaidia na nini ukraini mm. na amesema atayunga mkono moja kwa moja israeli mm. alafu yuko anapeleka sira na nini taiwan mm. huu mziki atauweza lengo la marekani sio kama atauweza ama uwezi mm. maana vita vina malengo mengi santiago Dio. Wakati mwingine Marekani wala target wala angalii kushinda. Sawa. Anaangalia malengo yake on the table amefanikiwa. Ye angalii kushinda. Lengo kubwa ni kwamba Mashariki ya Kati istawalike. Ndio kwanza, istawalike Mashariki ya Kati. Lakini pia lengo kubwa pia ni kupunguza idadi ya watu duniani. Hiyo inafahamika. Lengo lingine ni kuuza silaha zake. Ni kuuza silaha zake. Lengo lingine ni kuua uchumi wa, ba- wa baadhi ya mataifa kuwa uchumi ili yeye ndio kubaki lele kubaki juu ndio lengo kubwa lakini pia fahamu fahamu pia vile vile kwamba kama kama Israel anatumika kulinda maslahi ya Marekani mashariki ya kati ni Israel sababu kuna uhusiano mkubwa kati ya Mossad kati ya Mossad wale wa Israel na CIA ama FBI ama MI6 umeona kwa hiyo ni wazi kwamba vita vina malengo mengi vita wakati mwingine watu waangalie kushinda Angalia hapa na anaangalia kuna malengo. Yaani wewe huku unaangalia Marekani ashinde, lakini yeye angalia kushinda. Yeye anaangalia he malengo aliyokuwa ameweka tumeshamaliza hapa tayari tuondokeni. Unaondoka. Ndio malengo yao. Eh, tume hapa tumepaa hawa washavurugana hawa tumesha washa. Wana malengo yao tofauti tofauti waangalie kushinda tu Santiago. Vita vina malengo mengi. Mhm. <laughs> Ehe, Ah, sasa huko ngoja kwanza hapa Santiago. Hapa Ukraine. Wewe Santiago wewe. Nasikia mwalimu amefry. Eh, Santiago Ukraine kwa tuache kwanza. Tuache kwanza. Tuko kwanza hapo hapo ama si hapo Mashariki ya Kati. Ukraine tutarudia baadaye Santiago. Ama si wanaishi nchi gani? Ama si wako si Palestina? Palestina huko. Wanaishi ukanda wa Gaza huko. Ah. Eh. Hmm. Kwa hiyo ina maana ama si watashambuliwa au Ah, sasa wewe Santiago nitakurejea baadaye. <laughs> Mimi nitakupigia baadaye muda si mrefu hapa sasa tutaanza na wewe ujibu maswali yako. Nitajibu maswali yako moja baada ya lingine. Ngoja kwa nimeje na mwakilembe. Au ni unipe muda mimi nikutafute saa ngapi? Ah, mimi nitakupigia muda si mrefu. Maana umemchekesha mwakilembe. Nitakupigia muda si mrefu Santiago asante asalimia katoro huko. Shida haina shida. Ah, haya haya. Hivi salamu kwa unazifikisha kwa mwakilembe? Ah, zinafika. Si niko hapa na kuzikia. Mwakilembe soma bwana. Ah, Santiago bwana. <laughs> Mwakilembe endelea maana sasa Santiago na yeye alikuwa ameshapiga simu. Eh, yeah, sawa sawa, ni vizuri lakini anataka anataka kujua. <laughs> oh. <laughs>
Basi mimi ngoja niendelee na hii nilikuwa naendelea nayo. Uko naisoma hapo eh? Eh nilikuwa nasoma, huyu bwana aliandika akasema jana ilikuwa siku ya giza kwa Israeli. Jumamosi. Eh ambapo yeye aliposti Jumapili sasa leo tunaongelea ni Jumatatu. Mm. Akateka akasema katika zama hizi haijatokea mashambulizi ya kushtukiza yaliyoandaliwa na kundi la Hamas yameua wa Israeli zaidi ya 230. Mm. Idadi ilikuwa haijafika huku leo ilikofikia kufikia 800. Mm. Anasema na kuchukua mateka wengi washambuliaji walivuka kwa kutumia miamvuli yenye mota kuruka juu ya ukuta mpaka usiku wa kuamkia leo Israel maana yake ilikuwa Jumapili mm. leo Waisraeli walikuwa wanaushambulia ukanda wa Gaza na kushambulia jengo refu zaidi Palestina mm. inakadiriwa wa Palestina 200 wamekufa makombora 150 yalirushwa jana lakini mtambo wa Israeli aya ni dom ulianasa mengi japo machache yalifanikiwa kuanguka mji wa kusini wa Eshkelon karibu na Tel Aviv mm. sasa akasema sasa sasa ndo maoni yake sasa akasema chukua nafasi mm. kuliombea taifa la Mungu Israeli mm. na chukua nafasi ya kuomba dola ya uajemi akaweka kwenye mabano Irani idondoke sijui maoni yako hapo yanaweza yakawa ni nini hasa ah sasa vita si vime, vita hivi mwakilembe vimetugawa sana mhm hata leo kwenye group la baba yake vita mm. nimeona watu wanaparuana sana mwakilembe tuwaalike watu kwenye group la baba yake vita Hmm. na historia ya dunia wapige 0787 14 52 65 mm-hmm. tuwalike watu kwenye group ya baba akivita lakini pia vile mwa kilembo sahau kwamba watu waendelee kufuatilia channel yetu yeah. ya ukuu wa Afrika yeah. e, wasiache channel yetu ya ukuu wa Afrika sasa mwa kilembe vita mm-hmm. hivi vitu vi, hamna vita ambavyo vinawauma vinaga vinawauma watu mimi najiuliza Mbona mm-hmm. kwamba vita vya Ukraine watu wa, watu wanaona Ukraine wana watu waumii sana. Waumii mm-hmm. sana. Japo vita ni vita kama kilembo. Lakini vita hivi vya Palestina hivi ndio watu wengi sana ndio wanaumia sana, wanaumia kwa sababu tayari watu wana Ukristo mwingi ndani, alafu tayari watu wana wana, wana Uislamu mwingi ndani, alafu mm-hmm. Waislamu wanaishi wale wa Palestina ni ndugu zao. Mhm. Alafu Wakristo wanaishi wale wa Israeli ni ndugu zao katika mm-hmm. imani. Kwa na kuta yani vinapigwa huko 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 watu pia huko kwa watu wa mitanga wamevurugwa huko watu wamevua wamechanganyikiwa. Ni sawa. Huyo bwana ni kondoo, ni kondoo mtiifu mzuri sana na ni mtumishi wa Mungu sana ndio maana amekwambia kwamba anaiombea Irani ianguke, anaiombea pia Palestina vile vile au Gaza ama 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 si wapigwe vibaya. Ni kawaida maombi huwa kila mtu anaomba kivi yake. Hata wakristo pia wanafunga maombi kuliombea taifa la Israeli. Eh, mm-hmm. vile vile na waislamu pia wanaliombea wana, wana wanawaombea wa Palestina na Hamas wafanyaje wafanikiwe kwa unavyoona kwamba wakisikia kwamba Hamas wameua watu 300 700 800 moja ni furaha kwa upande wa pili umeona ndivyo jinsi inavyotubili inavyotumika vibaya wakisikia mm-hmm. wakisikia kwamba Israeli anafanya vizuri vina hivi ni furaha kwa upande wa pili ndivyo ambavyo dini inavyotumika vibaya lakini watu na yote wakisema kwamba unaokufa pale sio 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 ngombe Yeah. Ni binadamu ni watu. Wakina mama yeah. na watoto ni wanaohangaika pale. Yeah. Na pia vile vile vita hivi vimetajwa pakubwa sababu na mambo ya kihistoria na mambo ya kiimani. Yeah. Yahudi hasa hapa ni kwetu. Hapa ni kunyumba yeah. kwetu. Haijalishi baba alinunua ama alifanyaye kini hivi alizi ya wazee wetu. Na ndivyo walivyoahidiwa pale nyumbani kwao alizi ya mababu. Yeah. Na Yerusalem ni mji wa Mungu. Eh yeah. ya Daudi, the city of David, the city of God. Eh, the city of David is the city of God. Ni mji wa Mungu, ni mji wao ule hamna hana pa kwenda pengine. Na mpango uliopo wafahamu kwamba wa ndugu zetu wengine wa upande wa pili, na mbona waislamu wafahamu kwamba mpango uliopo wa, 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 wa Marekani na umoja wa Ulaya na hizo wenyewe ni kuifuta Palestina yote. Sasa hivi nimebaki kama nimebaki nimebaki sem kadogo, ni kuifuta yote. Kwa hivyo tunaongea hizo wataongeza na maeneo mengine na mengine. Operation imeshaanzishwa mpya hivi tunavyoongea mpya ya nyumba kwa nyumba. Nyumba yeah. kwa nyumba. Kwa hiyo matrembe magrembe ni wazi kwamba kwamba vita hivi vimefika pabaya. Yeah. Na mimi na wewe makrembe ni nani leo? Tusimamishe vita. Tuombe yeah. na wagomba wengine. Si tunawaombea wote kwa ujumla. Tunawaombea wamasi, tunawaombea na waizai wote kwa ulima wao wote wapata angalau busala. Lakini mpaka sasa hivi vita yeah. haiwezi kukoma leo wala kesho. Kwa sababu ni kama vile vita vya Urusi na Ukraine. Yeah. Ukraine anataka Urusi aachie yale majimbo. Mhm. Aachie majimbo yote manne. Afu yeah. anataka Urusi vile vile atoe majeshi yake yote katika hali za ondoka katika ile hali. Mhm. Urusi anataka Ukraine asijunge na NATO. Anataka yeah. Ukraine awe neutral. Anataka Ukraine 
aunge mkono yani akubali yale majimbo ni nani ya urusi hamna naye kubali kama wanataka 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 uhuru wao wanataka maeneo yao Eh, lakini Israeli naye anasema hapana hapo na watu hawafai kuisha hapa hawafai ni hapa sio kwenu kwa kwa sababu mmekuwa ni watu wa korofi na mmekuwa ni wauaji sasa nyinyi ni wa kuwafuta wote. Eh, uh-huh. wote.